உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் மேக வெட்டை வாந்தி பித்த மீரவா மேனியிடும் தாகமும் மட்டாகும் தலைவலியும் போகும் பாகமறு பூந்தாழியின் பழத்தை பூரிப்புடன் புசிக்க லாந்தாழ்வு இல்லை அறி இந்த பாடலில் இருக்கக்கூடிய அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பூந்தாழை பழம் என்று சொல்லுவது அண்ணாச்சி பழம் தான் அந்த அண்ணாச்சி பழத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து நம் உடலில் எந்தெந்த நோயை போக்கும் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அண்ணாச்சி பழத்தில் வந்து கேல்சியம் சத்து பொட்டாசியம் சத்து மெக்னீசியம் சத்து அதிகமாக உள்ளது அதே மாதிரி ஃப்ரோலின் என்று சொல்லக்கூடிய சத்து அதிகமாக இருக்கிறது இது ஒரு மிகச்சிறந்த ஆன்டி ஃபங்கலாக செயல்படக்கூடியது நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய தொற்று நோய் கிருமிகளை அழிப்பதில் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மருந்து பொருளாக இந்த அண்ணாச்சி பழம் வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தோல் பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய பல பாதிப்புகளை போக்கி தோலை பாதுகாக்கிறதுக்கு அதிக அளவு பயன்படுது இந்த அண்ணாச்சி பழத்தை வந்து ஒரு தீநீராக தயார் செஞ்சு சாப்பிடும் போது பெண்களின் அந்த வெள்ளைப்படுதல் நோயை போக்குறதுக்கும் உடல் உஷ்ணத்தை போக்குறதுக்கும் அதிக அளவு பயன்படுது அதே மாதிரி கர்ப்பப்பையில் எந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் இந்த அண்ணாச்சி பழத்தில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யானைக்கால் வீக்கம் அந்த யானைக்கால் வீக்கத்தை போக்குறதுக்கு இந்த அண்ணாச்சி பழத்தின் வந்து இலைகள் வந்து அதிகமாக பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர் விக்கல் அந்த தொடர் விக்கலை போக்குறதுக்கும் இந்த அண்ணாச்சி பழத்தில் உள்ள இலைகள் வந்து அதிக அளவு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் இந்த இலை மற்றும் இந்த பழம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த மருந்து பொருளானது புகை பழக்கத்தை ஒழிப்பதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுது அதாவது அந்த சிகரெட் பழக்கத்தை விடவே முடியல அப்படின்னு சொல்கிறவங்களாம் இந்த மருந்தை சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த புகை பழக்கத்தை வந்து விடுவதற்கு ஆயத்தமாவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழத்தை வந்து ஓமத்தோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பல நோய்களை போக்குறதுக்கும் ஆன்ம சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துவதற்கும் இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதாவது இந்த மாதிரி இந்த அண்ணாச்சி பழத்தில் வந்து இலை மற்றும் அந்த பழமானது அதிக மருத்துவ பண்புகளை கொண்டுள்ளது என்பதை தான் அந்த பாடலில் இருக்கக்கூடிய அர்த்தமாகும் இப்போ வந்து இந்த அண்ணாச்சி பழத்தின் இலை மற்றும் பழத்தை வைத்து நான்கு விதமான மருத்துவம் செய்ய போகிறோம் அதில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாச்சி பழத்தின் இலையை வைத்து விக்கலை போக்குவது எப்படி அப்படின்னு ஒரு மருந்து ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அண்ணாச்சி பழத்தின் இலையை வைத்து ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தைலமானது யானைக்கால் வீக்கத்தை போக்குறதுக்கு அதிக அளவில் பயன்படுது அதுக்கப்புறமா இந்த அண்ணாச்சி பழத்தின் இலையை வைத்து ஒரு தீநீர் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தீநீரை வந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா புகை பழக்கத்துலேருந்து மீண்டு வெளியேற முடியும் அதுக்கப்புறம் அந்த அண்ணாச்சி பழத்தை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து வந்து ஆண் பெண் இருபாலரும் சாப்பிட்டாங்கன்னா இனம் புரியாத நோய்களை போக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து பொருளாக பயன்படக்கூடியது இப்பொழுது இந்த அண்ணாச்சி பழத்தின் இலையை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இப்பொழுது அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை பார்க்கலாம் நேர்களே இப்போ இந்த அண்ணாச்சி பழ இலைய வச்சு நம்ம ஒரு தீநீர் செய்ய போகிறோம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் அண்ணாச்சி பழத்தின் இலைகள் கடுகு நெற்பொறி நாட்டு சர்க்கரை இந்த தீநீர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் இருநூறு மில்லி தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி லேசா சூடானதும் அண்ணாச்சி பழத்துடைய இலைகளை நம்ம இதிலோட சேர்க்கணும் அண்ணாச்சி பழத்துடைய இலைகளில் வந்து நிறைய முட்கள் இருக்கும் ரொம்ப கூரானதாக இருக்கும் கொஞ்சம் பா கையில் பார்த்து எடுங்க இல்லைனா கையெல்லாம் கிழிச்சிக்கும் இது ஒரு நாலு அஞ்சு இலைகளில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட அரை தேக்கரண்டி கடுகு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் ஒரு பிடி நெற்பொறி சேர்த்துக்கலாம் இந்த அண்ணாச்சி பழ இலைகள் வந்து நல்லா வேகிற வரைக்கும் இந்த தண்ணியை நல்லா ஸ்லோல வச்சு காய்ச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த அண்ணாச்சி பழ இலைகள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப 
இப்போ இந்த தீநீர் தயாராகிடுச்சு இதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த தீநீர் தயாராகிடுச்சு இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அன்னாச்சி பழ இலைகள் கடுகு நெற்பொறி நாட்டு சர்க்கரை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா சுண்டை காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த மருந்து தயார் அன்பார்ந்த நேயர்களே இந்த தீநீர் தயாராகிவிட்டது அதாவது தொடர் விக்கல் வந்தால் இந்த தீநீரை வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு இருபத்தஞ்சி மில்லி வீதம் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது அந்த தொடர் விக்கலானது படிப்படியாக குறைந்து விடும் விக்கல் வருவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடலில் உதர விதானம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த பகுதி வந்து பாதிப்படையும் போது தான் அந்த விக்கல் வந்து அதிகமாக வரும் நம்மளுடைய மூச்சு காற்று தான் அந்த விக்கல் என்பது கடுமையான மருந்து மாத்திரைகளை வந்து அதிகமாக சாப்பிடும்போது சிறுநீரகத்தில் எதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் இல்லை வயிற்று பகுதியில் ஏதேனும் கட்டிகள் இருந்தாலும் அல்லது அறுவை சிகிச்சை ஏதாவது செய்திருந்தாலும் அந்த உதர விதானம் பாதிப்படைந்து விக்கல் வரக்கூடும் அந்த தொடர் விக்கலை போக்குறதுக்கு இந்த அன்னாச்சி பழத்தின் இலைகள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இந்த தீநீரை வந்து சுலபமாக தயார் செய்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு இருபத்தஞ்சி மில்லி விதம் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது அந்த உதர விதானத்தில் எந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பு நீங்கி உடனடியாக அந்த விக்கல் நீக்கும் இதற்காக ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் அதாவது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த மாத்திரைகளை சாப்பிடும்போது தான் இந்த விக்கல் வந்து அதிகமாக வரும் அதனால் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் விக்கல் வரும்போது இதுபோல் ஒரு தீனி தயார் செஞ்சு சாப்பிடும்போது உடனடியாக அந்த விக்கல் வந்து நின்றுவிடும் இதை அனைவரும் பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே இந்த அன்னாச்சி பழத்தின் இலையை வைத்து ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தைலம் வந்து யானைக்கால் வீக்கத்தை குறைப்பதற்கு அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது யானைக்கால் வீக்கத்தை போக்குறதுக்கான ஒரு தைலம் எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் நல்லெண்ணெய் அன்னாச்சி பழ இலை நெல்லிவற்றல் தாண்டிக்காய் கடுக்காய் இப்போ இந்த தைலம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல நூறு மில்லி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் லேசா சூடாகிறதுக்குள்ள தாண்டிக்காயை இடிச்சு எடுத்துக்கலாம் தாண்டிக்காய் ஒரு தாண்டிக்காய் தாண்டிக்காயை இடித்து அது உள்ளே இருக்கிற இந்த கொட்டையை எடுத்துடணும் இந்த மேலே இருக்கிற தோல் மட்டும்தான் நாம் சேர்க்க போகிறோம் அடுத்ததான் ஒரு கடுக்காயை இடித்து எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கடுக்காயிலையும் நம்ம உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த கொட்டையை எடுத்துட்டு இந்த தோல் பகுதியை மட்டும்தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அடுத்ததான் நெல்லி வத்தலை சேர்க்கலாம் நெல்லி வத்தல் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு பிடி அன்னாச்சி பழ இலைகளை சேர்த்துக்கலாம் நெல்லி வத்தல் தாண்டிக்காய் கடுக்கா இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி இடித்தும் சேர்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நெல்லி வத்தல் பொடி கடுக்காய் பொடி அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அது ஒரு அரை அரை தேக்கரண்டி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஈரத்தன்மை போகிற வரைக்கும் நாம் அடுப்பை ஸ்லோவில் வச்சு இந்த தைலத்தை பதமாக காய்ச்சலாம் இப்போ இந்த தைலத்தில் இருக்கிற ஈரப்பதம் எல்லாம் குறைஞ்சிடுச்சு இதை நாம் அப்படியே வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை இப்போ இந்த தைலம் எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுக்காய் நெல்லிக்காய் 
தாண்டிரிக்காய் இது எல்லாத்தையும் லேசாக இடித்து அதோட அண்ணாச்சி பழ இலைய சேர்த்து ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தைலம் தயார் யானைக்கால் வீக்கத்தை போக்குறதுக்கு அண்ணாச்சி பழத்தின் இலைகள் வந்து அதிக அளவு பயன்படுது யானைக்கால் வியாதி வந்த ஒரு நபரை கியூலக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கொசு கடிக்கும் போது அந்த யானைக்காலை பரப்பக்கூடிய அந்த கிருமி வந்து அந்த கொசுக்குள்ளே வந்துடும் அந்த கொசு வந்து வேற ஒருத்தரை கடிக்கும் போது அந்த யானைக்கால் வீக்க வந்து உடனடியாக வந்துவிடும் இந்த கியூலக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கொசு மூலமாக தான் இந்த யானைக்கால் நோய் வரக்கூடும் இந்த யானைக்கால் வீக்கம் வந்து விட்டால் அந்த கால் பகுதி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வீங்கிக்கும் அந்த வியர்வை சுரப்பிகள்லாம் வந்து அடைத்து கொள்ளும் அதனால் வந்து வியர்வை வந்து வெளியேறாது மருத்துவர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு இறுக்கமாக ஒரு துணியை கொண்டு கட்டணும்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்போ தான் அந்த வீக்கம் குறையுன்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமாக அது வந்து அந்த கெட்ட நீர் வந்து காலில் வந்து தேங்கி பார்ப்பதற்கே ஒரு அறுவறுப்பு தன்மை ஏற்படுத்தும் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கெல்லாம் இந்த தைலம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இந்த தைலத்தை வந்து இரவு நேரத்திலையும் காலை நேரத்திலையும் நல்ல ஈரம் இல்லாமல் தொடச்சி எடுத்துட்டு இந்த தைலத்தை வந்து நல்லா பூசி ஊற வைக்கும் போது அந்த யானைக்கால் வீக்கம் வந்து படிப்படியாக குறைந்துவிடும் அது மட்டும் அல்லாமல் அந்த வேர்வை துவாரங்கள் நன்றாக விரிவடைந்து அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய வந்து கெட்ட நீர் வந்து வெளியேறும் கண்டிப்பாக யானைக்கால் வீக்கம் உடையவர்கள் ஒரு நீல துணியை கொண்டு அந்த யானைக்கால் வீக்கம் பாதிப்படைந்த இடத்தை வந்து நல்லா இறுக்கமாக கட்டணும் இறுக்கமாக கட்ட கட்ட தான் அந்த வீக்கம் வந்து குறையும் உள்ளே இருக்கிற கெட்ட நீர் வந்து வெளியேறும் மேற்கொண்டு பரவாமல் இருப்பதற்கு இந்த தைலமானது மிக சிறந்த முறையில் பயன்படக்கூடியது ஏன்னா அந்த அண்ணாச்சி பழம் வந்து இலையும் சரி பழமும் சரி ஒரு மிக சிறந்த ஆன்டி ஃபங்கலாக செயல்படக்கூடியது அதாவது எந்த விதமான தொற்று கிருமியாக இருந்தாலும் அந்த தொற்று கிருமியை அழித்து உடலை பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மை அண்ணாச்சி பழத்திற்கு உண்டு அதே மகத்துவம் அந்த இலைக்கும் உண்டு அதனால தான் அந்த இலையை வைத்து இந்த தைலம் தயார் செய்திருக்கோம் இந்த தைலத்தை வந்து யானைக்கால் வீக்க முடியவர்கள் அனைவரும் பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த யானைக்கால் வீக்கம் வருவதற்கு அவங்க பிறந்த ஜாதகத்தில் பத்தாம் அதிபதி பதினொன்றாம் அதிபதி பன்னிரெண்டாம் அதிபதி இந்த மூன்று அதிபதிகளும் சனி புதனோடு சேர்ந்து ராகு அல்லது கேதுவோடு சேர்ந்து பாதிப்பு அடையும் போது ராகு கேது என்பது ஒரு விஷ ஜந்துக்களை குறிக்கக்கூடியது அந்த கொசு மூலியமாக கடித்து அந்த கால் வீக்கம் அதிகமாகி யானைக்கால் வீக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த மாதிரி பாதிப்படியவர்கள் ராகு கேது சனி புதன் இந்த கிரகங்களுக்கு சனிக்கிழமை காலையில் நெய் தீபம் ஏற்றி ஒன்பது சுற்று சுற்றி வழிபாடு செய்தாலே போதுமானது அந்த யானைக்கால் வீக்கம் வந்து படிப்படியாக குறைந்துவிடும் அதே மாதிரி அங்கே அந்த கோயிலில் ஏதாவது யானை இருந்ததுன்னா அந்த யானைக்கு வந்து கரும்பை வந்து உணவாக கொடுக்கும் போது அந்த யானைக்கால் வீக்கம் படிப்படியாக குறைந்துவிடும் யானைக்கால் வீக்கம் பாதிப்படையவர்கள் இந்த பரிகாரத்தை செய்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த அண்ணாச்சி பழம் மற்றும் இலையை வைத்து ஒரு தேநீர் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த தேநீர் வந்து புகைப்பழக்கத்தை ஒழிப்பதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுகிறது புகைப்பழக்கத்தை போக்குறதுக்கான ஒரு மருந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் அண்ணாச்சி பழம் அண்ணாச்சி பழத்தின் இலைகள் கோதுமை பால் நாட்டு சர்க்கரை இப்போ இந்த மருந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் இருநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி இளம் சூடாக இருக்கிற சமயத்தில் அண்ணாச்சி பழத்துடைய இலைகளை சேர்த்துக்கலாம் இலைகள் ஒரு நாலஞ்சு இலைகள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக அண்ணாச்சி பழ துண்டுகளை சேர்த்துக்கலாம் இந்த பழத்துண்டுகள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அடுப்பை ஸ்லோவில் வச்சிங்கன்னா இந்த பழத்துண்டுகளும் இந்த இலையும் நல்லா வெந்துடும் இப்போ இந்த இலைகளும் பழமும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இந்த தீனி ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த அண்ணாச்சி பழத்தை வே வேகும் போதே நல்லா வீடு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வாசனை வரும் இப்போ இந்த தீனீர் தயாராகிடுச்சு இதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப 
இப்போ இது கூட கோதுமை பாலில் சேர்க்கணும் கோதுமை பாலுன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க கோதுமையை வந்து ராத்திரியிலேயே நல்ல தண்ணியை ஊற்றி தூசுலாம் இல்லாமல் அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நல்ல தண்ணி ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கோதுமையை ஊற வச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா காலையில் அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி ஒரு வெள்ள துணிலையோ அல்லது வடிகட்டுறதுலேயோ வந்து நீங்கள் வடிகட்டி எடுத்திங்கன்னா அந்த வர பால் தான் வந்து கோதுமை பால் இப்போ இந்த தீநீரோட ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு இந்த கோதுமை பாலை நம்ம கலக்கணும் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த தீநீர் தயாராகிடுச்சு இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி அன்னாச்சி பழ இலைகள் அன்னாச்சி பழ துண்டுகள் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா சுண்டை காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதோட கோதுமை பாலில் சேர்த்து கலந்து வச்சோம்னா இந்த மருந்து தயார் அன்பார்ந்த நேயர்களே இந்த மருந்து தயாராகிவிட்டது அதிக புகைப்பழக்கத்தினால உடல் பாதிப்படையும் அதனால் புற்றுநோய் வருவது கூட வாய்ப்புண்டு முதல்ல வந்து புகைப்பழக்கத்தை நிறுத்துவதற்கு இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது புகைப்பழக்கம் அதிகமாக வருவதற்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு முறை அந்த சிகரெட்டை வந்து தொட்டுட்டாலே போதுமானது அந்த நிக்கோடின் ஆனது ரத்தத்தில் கலந்து திரும்ப திரும்ப அதை வந்து குடிக்கணுன்ற எண்ணத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி தான் புகையிலையும் புகையிலையை வந்து ஒரு தடவை அவங்க சாப்பிட்டுட்டாலே போதும் அந்த புகையிலையில் வந்து அரிக்காட்டானின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சத்து இருக்குது அந்த சத்தானது ரத்தத்தில் கலந்து அது திரும்ப திரும்ப வந்து அந்த புகையிலையை வந்து சுவைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை வந்து ஏற்படுத்துவது அந்த வேதிப்பொருள் தான் அதனால் இந்த சிகரெட் மட்டும் இந்த புகையிலையை வந்து அறவே ஒழிப்பதற்கு இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அதே மாதிரி அந்த புகைப்பழக்கத்தினாலையும் புகையிலையினாலும் நீண்ட நாள் வந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வருபவர்களுக்கு புற்றுநோய் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த புற்றுநோய் செல்களை அழித்து உடலை காப்பதற்கும் இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோடின் அளவை குறைப்பதற்கும் அரிக்காட்டானின் அளவை குறைப்பதற்கும் இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அதே மாதிரி மரபணுவில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பையும் சீர் செய்து உடலை பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்வதற்கு இந்த மருந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இந்த மருந்தை வந்து காலையில் ஒரு நூற்றி ஐம்பது மில்லி வீதமும் மாலையில் ஒரு நூற்றி ஐம்பது மில்லி வீதமும் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது நிக்கோடின் அளவு அரிக்காட்டானின் அளவு படிப்படியாக குறையும் அந்த புகைப்பழக்கம் மற்றும் புகைகளை பழக்கத்திலேருந்து மீண்டு வெளியேற முடியும் அதே மாதிரி புற்றுநோய் வராமல் உடலை வந்து பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்ள முடியும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் லக்னத்தில் ராகு இருந்தால் அவர்களுக்கு வந்து அந்த தீய பழக்கத்தின் மீது நாட்டம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது புகை பிடிக்க வேண்டும் மது அருந்த வேண்டும் புகைகளை சுவைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் வந்து நிறைய ஏற்படும் இந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கு சனிக்கிழமை ஒன்பது டு பத்தில் அந்த ராகு கால வேலையில் ராகு பகவானுக்கு அபிஷேகம் செய்து ஆராதனை செய்து வழிபட்டு ஒரு ஒன்பது சுற்று சுற்றி வந்துட்டு ஒரு வைராக்கியம் வைக்க வேண்டும் அதாவது அந்த புகைப்பழக்கத்தை விட வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை வந்து எது ஒரு காரியம் வந்து நம்ம நிறைவேறணுனாலும் ஒரு வைராக்கியம் வச்சா தான் அந்த காரியத்தை வந்து நம்ம அடைய முடியும் அதே மாதிரி அந்த புகைப்பழக்கத்தை விட வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கை அந்த ராகு பகவானின் பாதத்தில் வைக்கும்போது அந்த பழக்கத்திலேருந்து மீண்டு வெளியேற முடியும் அதே மாதிரி அந்த பரிகாரத்தையும் செய்து இந்த மருந்தையும் சாப்பிடும்போது விரைவிலேயே அந்த புகைப்பழக்கத்தை வந்து விட்டு வெளியேற முடியும் இதை அனைவரும் பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே இந்த அன்னாச்சி பழத்தை வைத்து இடுப்பு சதையை குறைப்பதற்கு ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து எப்படி தயார் செய்வது என்பதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேயர்களே பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இடுப்பு சதை அதாவது இடுப்பில் வந்து அதிகமாக செதை இருக்கணும் ஒரு சில பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஷேப்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க அந்த செதையை குறைக்கிறதுக்கான மருந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் அன்னாச்சி பழம் ஓமம் இப்போ இந்த மருந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் இரநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊற்றிக்கலாம் பன்னீர் இளம் சூடாக இருக்கும்போது அன்னாச்சி பழ துண்டுகளை சேர்த்துக்கலாம் அன்னாச்சி பழ துண்டுகள் ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட அரை தேக்கரண்டி ஓமம் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா சுண்டை காய்ச்சிக்கலாம் 
அன்னாச்சி பழத்தை கர்ப்பிணி பெண்கள் எப்போவுமே சாப்பிடக்கூடாது அதே மாதிரி குழந்தை பெயருக்கு முயற்சி பண்ணுற பெண்கள் அன்னாச்சி பழத்தை தவிர்க்கிறது நல்லது இப்போ இந்த தீனி தயாராகிடுச்சு இதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை இந்த தீநீர் எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி அன்னாச்சி பழத்துண்டுகள் ஓமம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டு எடுத்தோம்னா இந்த தீநீர் தயார் அன்பார்ந்த நேயர்களே இந்த தீநீர் தயாராகிவிட்டது அதிக கொழுப்பு சேர்ந்து கொண்டு இடுப்பு பகுதியில் வந்து அதிகமாக சதை இருக்கும் அந்த சதையை வந்து குறைப்பதற்கு ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க நிறைய உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த சதையை கரைப்பதற்கு இந்த தீநீர் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது சில பெண்களுக்கு வந்து பிரசவமான பிறகு வந்து இடுப்பு பகுதியில் வந்து அதிகமாக சதை இருக்கும் அந்த சதையை குறைக்கிறதுக்குள்ளும் இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது பொதுவாக ஆண் பெண் இருப்பாளாக இருக்கும் இடுப்பு சதையை குறைப்பதற்கு இந்த மருந்தை வந்து காலை மாலை இரு வேலையும் ஒரு நூறு மில்லி அளவிற்கு வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு கொண்டு ஒரு ஒரு நடைப்பயிற்சி செய்வதோ அல்லது உடற்பயிற்சி செய்வதோ இல்லை வீட்டு வேலைகளை செய்வதோ இது போன்ற பயிற்சி ஏதாவது கொடுக்கும் போது அந்த இடுப்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சதையானது குறைந்து ஒரு அழகான உடல் அமைப்பை பெற முடியும் இடுப்பு சதையை குறைப்பதற்கு இந்த தீநீர் அதிக அளவில் பயன்படுவதால் அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பார்ந்த நேயர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் அன்னாச்சி பழத்தின் மருத்துவ குணங்களை பற்றி பார்த்தோம் இதுபோல மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு புதிய மூலிகையுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்